안녕하세요 반입니다 네 여기는 빠통이고 오늘은 무항 푸켓 그러니까 올드시티 쪽으로 상태우 타고 넘어가서 호스텔 체크인하고 올드시티를 한 바퀴 돌아볼 예정입니다 근데 뭐 올드시티 내에 그렇게 막 많이 볼 거는 없더라고요 찾아보니까 그래서 뭐 올드시티 거리 조금 보고 그 다음에 퓨포인트 한번 올라갔다가 밥 먹고 네 오늘은 그러고 마칠 예정입니다 뭐 별거 안할 생각이고 저번 영상에서도 말씀드렸다시피 택시비가 비싸기 때문에 네 상태우 타고 가보도록 하겠습니다 경찰서 쪽으로 가면 상태우를 탈수 있는 걸로 알고 있고 더 밑으로 내려가면 상태우 정류장이 있는데 일단 어디서 탈지는 모르겠고 빠통 비치 쪽으로 내려가 보도록 하겠습니다 그럼 가보도록 할게요 오늘 비가 안 와서 좋네요 네 여기 보이는 파란색 성태우가 올드타운으로 가는 성태우고 반대쪽에서 타는 흰색 성태우는 카타비치 쪽으로 가더라고요 네, 성태우 타고 가보도록 할게요 네, 올드타운 도착을 했고 성태우는 티켓뜨기인가 여기 올드타운 정중앙 로터리에서 내려줍니다 근데 네또 비가 오네요 <웃음> 호스텔까지는 1km 정도 걸어가야 되고 호스텔 들어갔다가 짐을 좀 놔두고 다시 영상을 찍도록 하겠습니다 안 그래도 비도 오고 어떻게 할지 생각을 좀더 해봐야 될것 같네요 호텔 체킹하고 그 다음에 짐 놓고 다시 나오도록 할게요 네 호스텔 도착을 했습니다 근데 호스텔 여기 진짜 역대급으로 깨끗하네요 뭐 지금까지 1년 동안 다녔던 호텔 호스텔 포함해가지고 한세 손가락 안에 두갈 만큼 깨끗하고 잘 정비가 되어 있는 모습입니다 여기 공용으로 쓸수 있는 룸 자체가 되게 이쁘게 꾸며져 있고 널찍해가지고 네뭐 영상 편집하거나 이러는 거는 진짜 괜찮을 것 같습니다 하여튼 지금 계속 비가 오고 있기 때문에 뷰포인트는 오늘 안 가겠습니다 네, 망했다 라고는 표현하기 싫고 그냥 안 가는 걸로 <웃음> 비가 오니까 원래 걸어가려 그랬는데 어, 비 와가지고 좀 제약이 생겼다고 보시면 될것 같고 그냥 올드타운 구경 쭉 하고 맛있는 거 찾아서 먹고 그 다음에 또 구경하고 야시장도 구경하고 그 다음에 영상을 마무리하는 걸로 아까 성태우 내린 곳에서 여기까지 한 1km 정도 떨어져 있는 이유는 여기가 버스정류장 근처고 끄라비로 가려면 여기 바로 뒤에 버스정류장에서 버스를 타더라고요 그래서 여기로 잡았고 그러면 우이 입고 우산 쓰고 올드타운 구경 한번 나가보도록 합시다 
오 진짜 비 징글 맞게 어디요 징글 맞게 네. 영상을 만약에 보시는 분이라면 인기 풍켓은 비가 너무 많이 오니까 여행도 못 가고 좀 피하시는 게 맞지 않나 싶습니다 비 진짜 징그럽게 오네요 네, 솔직히 포켓 올드타운의 제 기준에서는 진짜 뭐가 없거든요 근데 사람들은 이제 놀러 와가지고 사진을 많이 찍는 모습을 볼수 있습니다 방금 전에 봤던 저기 꽃 모양 꽃으로 데코레이션 해놨던 건물이랑 그 다음에 국립박물관 네, 포켓 국립박물관에 사진을 진짜 많이 찍으시더라고요 여행이 다 그렇듯 그냥 여기 와봤다 이게 중요하기 때문에 그렇지 않을까 네. 태국 친구가 말하기로도 네, 국립박물관 앞에서 사진 찍는 게 국물 같은 거라 하더라고요 그리고 네, 여기 올드타운 놀러 오시는 분들이 꼭 가는 곳이 라마부세 벽화입니다 여기 성원을 지나가지고 조금만 더 가면 큰 벽화가 있으니까 보고 한번 보고 밥 먹으러 가도록 할게요 네 여기 뒤에 보이는 게 라마 부세 벽화고 태국인들한테 물어봐도 지금 시기 중인 라마 십세보다 라마 부세를 더 사랑했다고 합니다 네 아직도 많은 분들이 사랑하고 있고요 그래서 이 앞에서도 사진을 많이 찍는 걸볼수 있죠 배가 쓸 고픈데 근처에 음식점 좀 찾아서 밥좀 먹도록 하겠습니다 여기 미슐랭 식당이 많긴 한데 가격도 좀 많이 센 편이고 그냥 적당한 데 보고 들어가서 밥 먹도록 하겠습니다 밥다 먹었습니다 네. 막 떠들만한 분위기의 식당이 아니라서 네, 따로 이야기 안하고 바로 밥만 먹고 나왔습니다 밥 먹었으니까 커피를 빼놓을 수 없죠 네, 그래서 카페로 가고 있는 중이고 올드타운 내에는 사람이 너무 많기 때문에 조금 밖에 있는 카페를 가보려고 합니다 여기서 한 5분 정도만 걸어가면 되니까 금방 가보도록 할게요 네뭐 변명 같겠지만 오늘도 한거 하나도 없이 이렇게 푸켓 올드타운 구경을 마쳤습니다 네. 그래서 근처에 있는 나이트 마켓을 한번 가보도록 할게요 올드타운에는 매주 일요일날 라자이 일요시장이 열리고 수목금에는 푸켓 인디 나이트 마켓이 열리더라고요 오늘이 수요일이기 때문에 인디 나이트 마켓을 가보도록 할게요 
사서 나이트 마켓 구경 한번 하고 저녁 될 만한 것도 조금 먹고 그러도록 하겠습니다. 여기 인디마켓은 그렇게 큰 편은 아니고 그냥 조그맣게 네, 이렇게 되어 있네요. 근데 비가 오니까 위에 천막이 없어서 피한다고 네, 고생을 했습니다. 역시 라이트 마켓 하면 빼놓을 수 없는 맥주. 그리고 안주는 그냥 밥은 아니고 네, 과자 같은 걸로 몇개 샀습니다. 맥주 안주 하려고. 그러면 뭐 노래 들으면서 맥주 좀 먹어보도록 할게요. 이렇게 날씨가 조금 지랄 맞아서 그런지 비 오니까 진짜 답이 없습니다 여기 인디마켓 위쪽에는 아까 말씀드렸다시피 천막이 없어서 뭘 먹는데 되게 불편한 그런 느낌? 아 진짜 하여튼 네 오늘도 이렇게 포켓에서 연속으로 한건 없지만 올드타운을 좀 둘러봤습니다 솔직히 제 기준으로 생각을 한다면 마통보다 훨씬 올드타운에 할게 없고 볼게 없는 느낌이 있어요 이런 올드타운 정도는 다른 도시를 가더라도 어디에서든 볼수 있고 막 여기가 엄청 특별하다 이런 거는 잘못 느꼈습니다 솔직히 그래도 푸켓을 온다면 올드타운 한번 가봤다 이것 때문에 많이들 오시는 것 같은데 시간 여유가 조금 있으신 분들이라면 저처럼 이렇게 성태우 타고 왔다 갔다 하는 것도 괜찮을 것 같습니다 성태우는 아침 7시였나? 그때부터 저녁 6시까지 30분 단위로 빠통에서 올드타운 쪽으로 운행을 하더라고요 반대로 올드타운에서 빠통으로 가는 거는 15분, 45분, 30분 간격이라서 네, 시간 잘 맞춰서 왔다 갔다 하시면 되지 않을까 싶습니다 그러면 오늘 들어가서 씻고 내일은 끄라비로 떠날 준비를 해보도록 하겠습니다 원래는 페리를 타고 갈 계획이었는데 페리가 진짜 비싸더라고요 한 700밭? 800밭 가까이 하는데 버스가 160밭이라 솔직히 몇백 밭 차이 안 나면 제가 페리를 타려 그랬는데 너무 많이 차이 나더라고요 그래서 버스를 타고 갈 예정이고 다음 영상은 끄라비에서 찍도록 하겠습니다 그라비에서 가볼만한 곳 그리고 뭐 볼만한 해변들 이렇게 돌아다녀 볼 예정이고 포켓 바로 옆에 있어서 그라비 날씨가 어떻게 될지는 모르겠지만 네 일단 가봐야 알겠죠 날짜를 잘 정해서 한번 여행을 해보도록 하겠습니다 그러면 네 오늘 포켓 올드타운 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 안녕